ஒருவர் பிறந்த நாள் என்பது அவரது ஆயுளை இறைவன் பல மடங்கு நீட்டித்து வழங்கும் நாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஹாப்பி பர்த்டே என்று நாம் சொல்கிறோம் அந்த ஹாப்பி பர்த்டேவை மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே என்று வாழ்த்துவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை நாம் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் இறைவனின் பரிபூர்ண ஆசையை பெற்று விடுவார்கள் சரி இப்பொழுது பிறந்த நாள் அன்று ஒருவர் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவென்று முதலில் பார்ப்போம் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் புத்தாடைகள் இருந்தால் அவற்றை பெரியோரிடம் தந்து குங்குமம் வைத்து வாங்கி அணிய வேண்டும் ஆடைகளில் ஏதேனும் தோஷம் இருந்தால் குங்குமம் வைப்பது மூலம் அவை நீங்கிவிடும் பெற்றோர் மற்றும் மூத்தோர்களின் கால்களில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் பெற வேண்டும் அதேபோல் அவர்கள் கையால் இனிப்புகளை பெற்று அதைத்தான் முதலில் சாப்பிட வேண்டும் குலதெய்வத்தின் கோவிலுக்கு கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும் ஆலயத்தில் உங்கள் பெயர் ராசி நட்சத்திரப்படி அர்ச்சனை அபிஷேக ஆராதனைகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டிலும் கோவில்களிலும் முடிந்த எண்ணிக்கையில் விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வஸ்திரதானம் உள்ளிட்ட தர்ம காரியங்களை அன்று கண்டிப்பாக ஏதேனும் ஒன்று செய்ய வேண்டும் இது தவிர இரத்த தானம் கண் தானம் உடல் தானம் போன்ற மிகுந்த புண்ணியங்களை தரக்கூடிய தானங்களையும் செய்யலாம் அன்று ஆயுஷ் ஹோமம் செய்வது மிக மிக நன்று கோ பூஜை செய்வது சால சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள் கோ பூஜை செய்ய இயலாதவர்கள் பசுவுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் புதிதாக ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள விரும்பினாலோ அல்லது புதிய வகுப்பில் சேர விரும்பினாலோ அதை அன்று நல்லபடியாக செய்யலாம் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் புதிய சொத்துக்களை வாங்கலாம் வாகனங்கள் கூட வாங்கலாம் புதுமனை புகுவிழா என்று சொல்லக்கூடிய கிரக பிரவேசத்தை நடத்தலாம் உபநயனம் செய்து கொள்ளலாம் பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ நண்பர்களோ அளிக்கும் பரிசுகளை பெற்று கொள்ளலாம் நல்ல எண்ணத்துடன் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அந்த பரிசு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நீங்களும் நல்ல மனதுடன் இருக்க வேண்டும் இராமாயணம் மகாபாரதம் இதிகாசங்கள் போன்ற நல்ல நல்ல விஷயங்களை படிக்கலாம் பக்தி நூல்களை ஸ்தோத்திரங்களை படிக்க வேண்டும் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் அன்றைக்கு அலுவலகத்திற்கு ஒரு நாளோ அரை நாளோ கண்டிப்பாக விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் பதட்டமின்றி அன்றைய தினத்தை மிக எளிமையாக கடக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவனின் பரிபூர்ண பார்வை உங்கள் மீதே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சிறந்த நாளில் நீங்கள் செய்யக்கூடாத விஷயம் என்னவென்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் புதிய மருந்துகள் சாப்பிட வேண்டும் என்றால் அதை அன்று சாப்பிடக்கூடாது திருமணம் செய்து கொள்வதும் கூடாது சீமந்தம் வளைகாப்பு செய்யக்கூடாது அசைவ உணவு சாப்பிடுவது அல்லது அசைவ உணவு விருந்தளிப்பது கூடாது கேக்கில் மெழுகுவத்தி ஏற்றுதல் அதை வாயால் ஊதி அணைத்தல் கூடவே கூடாது அன்றைய நாளில் விளக்கேற்ற வேண்டுமே தவிர உங்கள் கைகளால் விளக்கை அணைக்கக்கூடாது வம்பு தும்பு வழக்கு வாதம் சண்டை ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அன்று உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை தண்டிக்கக்கூடாது அவர்களை தூற்றி பேசக்கூடாது தங்களின் புதிய சொத்துக்கள் பரிசுகள் வருவாய் ஆகியவை குறித்து தம்பட்டம் அடித்து கொள்ளக்கூடாது இதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் ஆக மொத்தத்தில் இறைவன் நம்முள் நுழையும் நாளான நம் பிறந்த நாள் என்று கேளிக்கைகளை தவிர்த்துவிட்டு அன்றைய தினத்தை ஆத்ம சுத்திக்காக ஒதுக்க வேண்டும் இப்படி செய்தால் இறைவனின் பரிபூர்ணமான அருள் கிடைப்பதுடன் நோயற்ற வாழ்வையும் குறைவற்ற செல்வத்தையும் நல்லவர்களின் நட்பையும் அவர் நமக்கு வாரி வாரி வழங்குவாள் ஆக ஒருவர் தன்னுடைய பிறந்த நாள் அன்று இன்னென்ன விஷயங்களைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று வரையறையிட்டு அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் அடுத்த நாள் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு அசைவ உணவுகளை பரிசளிக்கலாம் விருந்தளிக்கலாம் என்னவென்றுமென்னாலும் செய்யலாம் ஆனால் உங்கள் பிறந்த தினத்தன்று முறையாக முன்னோர்கள் சொன்ன வழிகளை கடைபிடித்து இறைவனின் பரிபூர்ண அருளை பெற்று உங்கள் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்கொள்ளுங்கள்